ഹായ് ഫ്രാൻസ് വെൽക്കം ടു ഇച്ചോസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാലൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചൂടുകാലത്ത് മക്കൾക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പാലൈസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം മക്കളെ വീട്ടിൽ അടക്കിയിരുത്താനായിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും നമുക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് കൂടി നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കും കൂടി വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാലൈസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം അര ലിറ്ററോളം പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിടയ്ക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി ഈ പാലൊന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായി തിളയ്ക്കാറായി വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാല് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം മധുരം വേണോ അതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഐസ് ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും മധുരം കുറച്ച് മുന്തി നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പാലൊന്ന് തിളയ്ക്കാറായി വരട്ടെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പാലിലേക്ക് ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കാതെ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പിടിയോളം അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് കളറിലെ അവൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വെളുത്ത കള കളറിൽ അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് തുടരെ തുടരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ അവല് വെന്ത് വരുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പാല് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടുക്കി പിടിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ ഒന്ന് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മാംഗോ മിക്സിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ചതച്ചിട്ടാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് പഴുപ്പാക്കാനായിട്ടും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മാംഗോയുടെ എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ആന സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഐസ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ മൗൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ മൗൾഡിൽ നമ്മുടെ ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാലും പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ അവലും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫ്ലേവറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏലയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഏലയ്ക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും ഈ വെക്കേഷന് മക്കൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാനായിട്ട് ഈ വക ട്രിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ബുദ്ധി
എയർ ടൈ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഫുൾ വച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ വച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ ഈ മൗൾഡിൽ മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി കുറച്ചു കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്കൊരു രണ്ട് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐസ് ഫ്രൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഓവർ നൈറ്റ് വച്ചിട്ട് പുറത്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് പൈപ്പിനടിയിൽ കാണിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ട് വന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താലും മതി നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ഫ്രൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വെക്കേഷന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലേത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബായ്